بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين وقال سبحانه تبارك وتعالى في مقام اخر في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغضب والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة رواه شعب الإيمان مرے محترم بائیو دوستو بجرگو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری علامات قیامت بتائی ہیں بہت ساری علامت قیامت بتائی ہیں کہ میری امت جب پندرہ چیزیں کرے گی پندرہ چیزیں تو ان میں تباہی اتر جائے گی ان میں ایک بات میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ور تفعت الاسوات فی المساجد کہ علامت قیامت میں سے ایک نشان یہ ہے کہ مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے گی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں ہر ایک انسان اپنے گھر کا احترام کرتا ہے اپنے گھر کی عزت کرتا ہے مساجد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے وہ ان المساجد اللہ کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے اور اسلام کے شعائر میں مساجد کا شمار ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں یعظم شعائر اللہ کی فعن من تقب القلوب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں شعار کسی بھی مذہب کی خصوصی نشانی اور علامت کو کہتے ہیں تو یہ مسجد اسلام کی خصوصی نشانی اور علامتوں میں شمار کی جاتی ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی عظمت اور اس کا ادب کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے وہ میں یعظم شعائر اللہ کے فعن من تقب القلوب حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مساجد کو اللہ کا گھر قرار دیا ان نبوت اللہ کی فل ارد مساجد ہو کہ روئے زمین پر یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انوار و برکات کا ان مساجد کے اوپر نزول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیہ اس کے اوپر پڑتی ہے گھر کا یہ مطلب نہیں جس طرح ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں نعود باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مساجد کے اندر رہتے ہو بلکہ یہ تو ایسا ہے جیسے سورج کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے تو سورج کا عکس اس کے اندر پڑتا ہے حالانکہ سورج زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے اس کے باوجود ایک چھوٹے سے آئینے میں نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے آئینہ چمک جاتا ہے میرے بھائیوں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تجلیات 
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص خاص انوار و برکات مسجدوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور جو لوگ ان مسجدوں کے اندر آ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے اوپر بھی انوار و برکات نازل ہوتے ہیں بغر غر نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کو اللہ کا غر قرار دیا اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مسجدیں تو آخرت کے بازار ہیں المساجد السوق من اسواق الآخرہ کہ مسجدیں تو آخرت کے بازار ہیں جیسے دنیا کے بازار ہیں لوگ وہاں جا کر دنیا حاصل کرتے ہیں اگر کسی کو آخرت بنانی ہو اپنا ایمان بنانا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کو بنانی ہو تو اس کو مسجد کے اندر آ کر مسجد والے اعمال کرنے پڑیں گے مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا پڑے گا مسجد کے حلقوں میں بیٹھنا پڑے گا تو آخرت والا نفع کمائے گا آخرت کی دولت کو حاصل کرے گا میرے بھائیو جیسے لوگ بازار میں جا کر دنیا کی دولت حاصل کرتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں من دخل کا کان ضعیف اللہ کہ جو آدمی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی میزبانی مغفرت کی شکل میں کی جاتی ہے جیسے کوئی آدمی جب کسی کے یہاں مہمان ہوتا ہے تو میزبان یعنی صحابہ خانہ اس کی میزبانی کرتا ہے کھانا کھلاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی میزبانی اس کے گناہوں کو معاف کر کے کرتے ہیں وہ تحفت الکرامہ جیسے جب کسی کے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو عام کھانوں کے ساتھ کوئی خاص چیز بھی مہمان کے اکرام میں پکائی جاتی ہے کوئی خصوصی آئٹم میٹھا بنا لیا یا کچھ بازار سے لا دیا تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسجد میں آنے والے کو خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کی عزت کی جاتی ہے ایک گویا اس کے لیے ایک تحفہ ہے ایک ہدیہ ہے گویا یہاں آ کر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بنتا ہے اور بھلا کوئی آدمی کسی کے یہاں مہمان بن کر آئے تو کیا وہ میزبان کے لیے کسی قسم کی عیدہ رضانی کا باعث بن سکتا ہے نہیں بن سکتا یہ جو مسجد ہیں اس کے ادب کی بڑی تاکید حادث میں کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے مسجد کے آداب کی طرف متوجہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا دخل احد کم المسجد فلیر کا رق عطین قبل اجلس کتنی بہترین بات بتائی مسجد کے آداب کی طرف کہ جب تم میں سے کوئی انسان مسجد میں داخل ہو تو وہاں بیٹھنے سے پہلے بشرطے کہ وہ مکرو وقت نہ ہو دو رکعت تحیت المسجد یا تحیت الوضو پڑھ لے یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے باب ان اذا دخل المسجد فل یرقع رکعتین یہ باب ہے ابو قطعہ اس روایت کے راوی ہے اس نماز کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے یہ نماز تو گجا ہمارے اندر سے بایو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے کتابوں میں تو تحیت المسجد کے نام سے ایک مستقل نماز بتلائی جاتی ہے عربوں میں اس میں حد سے زیادہ مبالغہ سے کام لیا عربوں نے عربوں میں اس کا رواج بہت ہے انہوں نے اسے فرد اور واجب جیسا درجہ دے دیا جو لوگ سعودیہ وغیرہ عرب ممالک میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ اس کا بہت زیادہ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور ہمارے یہاں اس کی طرف سے اتنی بے پرواہی کہ مسجد میں آنے والے ایک ہزار نمازیوں میں سے شاید مشکل سے ایک دو آدمی ہو جو تحیت المسیح کا اہتمام کرتے ہو بھائیو کتنی بڑی غفلت کی بات ہے مسجد میں آنے کے بعد سیر سپاٹا کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں ابھی دس منٹ کا وقت باقی ہے لیکن آدمی کو دو رکعت تحید المسجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی بہت لاپرواہی ہے تحید المسجد کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ایک طرح کی سلامی ہے تحیت و رب المسجد کہ مسجد کا جو رب ہے مالک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حضور میں ایک طرح کی سلامی ہے بھائیو آپ کسی کے گھر پر جاوے اور گھر والا وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے باوجود گھر میں جا کر بالکل چپ چاپ بیٹھ جاوے نہ سلام نہ آداب تو کیا کہا جائے گا کہ بڑا بے ادب آدمی ہے کسی نے کچھ سکھایا نہیں کہ کسی کے گھر میں جائے تو کس طرح پیش آنا چاہیے تو مسجد میں جب آدمی جاوے اور وہ وقت مکر رہی ہے تو تحیت المزی کی دو رکعت کی ادائیگی ہونی چاہیے ہاں اگر نماز کا وقت ہے اور اسے سنت کی نیت باندھ لی تو اس کا حق ادا ہو جائے گا فرج جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور اس میں شریک ہو گیا تو اس سے بھی حق ادا ہو جائے گا لیکن اگر نہ سنت پر رہا ہے نہ اس کا وقت ہے اور نہ فرض کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو اس صورت میں کم سے کم دو رکعت تحیت المسجد پڑھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم اس کی بہت تاکید فرمائی ہے اور میرے بھائی علماء جانتے ہیں کہ اس میں امرکہ سے کہا ہے بعض ائمہ نے اس کو واجب کے لیے قرار دے کر ان دو رکعتوں کو واجب بھی بعض علماء نے کہا ہے میرے بھائیو بہرحال مزید کا ایک ادب تو یہ ہے اور بھی آدھا بھی مزید کے بتائے گئے ہیں 
بھائی جب کوادی مسجد میں آوے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا مرر تم بھی ریاض الجنت فر تعو کہ جب تم لوگ جنت کے باغیچوں اور جنت کی کیاروں پر سے گزرو کیاریوں پر سے تو خوب چل لیا کرو ترمی شریف کی روایت ہے یوگی نہ گزر جاؤ جیسے جانور کی عادت ہوتی ہے کہ جب گاس چارے والی جگہ سے گزرتا ہے تو دو ایک مرتبہ منہ مار ہی لیتا ہے یوں نہیں جاتا اسی طرح جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو یوں ہی نہ گزر جاؤ بلکہ کچھ چر لیا کرو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اور مجمعین عرض کیا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ جنت کے باقی جو جنت کی کیاریاں کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد جنت کی کیاریاں ہے پھر صحابہ نے پوچھا ومر رت او یا رسول اللہ یہ اللہ کے نبی چرنا کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی گاس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی مختلف ادکار کے ذریعے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا یہ گویا اس میں چڑھنا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے آدمی جب مسجد میں جاوے تو وہاں نماز مشغول ہو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو یہ مسجد کے آداب میں سے ہے مسجد کے حقوق کی ادائیگی میں سے ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور آدمی اپنے آپ کو دنیاوی باتوں میں بالکل مشغول نہ کرے جیسے آج کل اچھے اچھے دیندار قسم کے لوگ بھی مسجدوں کے در دنیا کی باتیں کرتے ہیں ہنستے ہیں مذاقے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں دنیا دنیاوی باتیں کرنے سے میرے نبی نے روکا ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تی اللہ سے زمان ایک وقت آئے گا یقون حدیث ہم فی مساجد ہم فی امر دنیا ہم کہ مسجد کے اندر لوگ بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے میرے نبی نے فرما فلا تو جال سوہم اس لوگ کے پاس بالکل مت بیٹھا کرو فلی صلی اللہ کی فی کی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ روایت شعب الایمان میں ہے گویائی مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا علامہ ابن الحام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ مسجد کے اندر باتیں کرنا یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ جائز اور مباح باتیں بھی بلا ضرورت مسجد میں کرے گا تو یہ بھی بکرو ہے اور گناہ کا کاب ہے اپنے آپ کو اس طرح مسجد میں باتوں میں مشغول کرنے سے میرے بھائیوں بچانا چاہیے آج کل تو اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں باقاعدہ وہاں ایسی مجلس قائم کرتے ہیں جیسے چورا ہو اور چوپالوں کے اندر ہوتی ہے بازاروں میں ہوتی ہے اور اسی طرح خسنا بولنا کوئی فکر کی بات نہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں ارے میرے بھائیو اللہ سے ڈرو ایسی چیز کے جس سے مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی سعید نہ حضر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ نماز کے اندر مشغول تھے ایک آدمی آیا اور اس کے پاس ایک گھاس کی گٹھڑی تھی اس نے وہ گٹھڑی ایک دھڑام کی آواز سے نیچے رکھی کہ حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوئی نماز میں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کوڑے سے اس کی خبر لی کہ لوگ نماز کے اندر مشغول ہیں اور تو اس طرح ان کی نماز کے اندر خلل ڈال لگا ہے کوئی چیز اٹھانی ہو یا رکھنی ہو کوئی بھی کام ایسا ہو جس سے نماز پڑھنے والے کی توجہ نماز سے ہٹ جائے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی بلکہ شریعت تو نمازی کے سامنے سے خاموشی کے ساتھ گزرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی بخار شریف کی روایت ہے اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ چالیس تا چالیس سال تک کھڑا رہنا گوارا کرے گا لیکن نمازی کے سامنے سے گزرنا گوارا نہیں کرے گا یہ روایت ہے میرے فرمائے نبی کریم صلی اللہ و تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے لو یعلم المار بین یدگ المسلی ماد علیہ لکان این یقیف اربعین خیر اللہ من این یمور بین یدیہ کتنی بڑی خطرناک وعید ہے اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ نمازی کے سامنے گزرنا کتنا خطرناک ہے کتنا بڑا گناہ ہے اس لیے اس گزرنے والے کے گزرنے کے نتیجے میں نمازی کی توجہ اللہ کی طرف سے نماز کی طرف سے ہٹ جاتی ہیں اسے میرے بھائی شریعت نے اس سے منع کیا ہے اسے ہر وہ کام جو نمازی کی توجہ کو ہٹانے والا ہو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی مراسل ابی داود کے اندر ایک روایت ہے میں آپ کو بتاؤں بھائی جو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک اپاج آدمی دیکھا گیا اپاہج معذور اپاہج ایسا آدمی جو صحیح چل نہیں سکتا زمین پر گسر کر چلتا ہے اس سے پوچھا گیا آپ ایسا حال ایسا حال آپ کا کیسے بن چکا تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم نماز ادا فرما رہے تھے 
اور میں اپنے گدھے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے میں سامنے سے گزر گیا تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قطق علینا صلاح تنا قطع اللہ اثر ہو مسند احمد کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پر کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے لیکن اتنی خطرناک آپ نے بد دعا دی کہ نماز کے وقت سامنے سے گزرنے پر جو بد دعا دی کہ اس نے ہماری نماز کو غارت کیا نماز کو نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کے نقشے پا کو ختم کرے یعنی اب اس کے پاؤں زمین پر بالکل نہ ٹکے پر اسی دن سے میں کیا ہو گیا اب پہج ہو چکا ہوں بھائی کتنی خطرناک وعید ہے اب ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم نمازیوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں مارکیٹ کے کھلنے کی وجہ سے گاہک کو گاہک کے لینے کی وجہ سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی میرے پیچھے انسان نماز پڑھتا ہے بھائی وہ کتنی بڑی خطرناک وعید ہے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک مطلب کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو اثر کی نماز پڑھا رہے تھے ایک کتا آیا اور وہ سامنے سے گزرنا چاہتا تھا تو ایک آدمی نے نماز ہی کے اندر اللہ سے دعا کیا اللہ اس کتے کو تو روک دے تو ایک کتا وہی مر گیا نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کون تھا کس نے اس کے لیے بد دعا کی تو ایک صحابی نے بتلایا میں نے یہ بد دعا کی تھی نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو کتوں کی پوری قوم کے لیے بد دعا کرتا تو وہ بھی ختم ہو جاتی ایک کتا دنیا میں باقی نہ رہتا یہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات فرمائی یہ روایت مصنف عبد الرضا کے اندر موجود ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں کے نماز کی کتنی اہمیت ہے نماز کو توجہ سے ادا کرنا ہے یہ شریعت کی نگاہوں میں اصل ہیں آدمی جب مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا دل کا تعلق اور رب تک قائم کرتا ہے اس لیے اس کو چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ ساری چیزیں وہ ساری اسباب جو آدمی کی توجہ کو ہٹانے والی ہیں اس کے دل کے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان سب کو بن کر دے چنانچہ آپ کو صحابہ کرام کے زمانے کے کچھ واقعات ملیں گے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت شیخ نے واقعہ اپنی کتاب فضائل عمل میں لکھا ہے ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز ادا فرما رہے تھے بڑے صحابی ہیں اب ظاہر ہیں جب باغ میں ادا فرما رہے تو یہ کوئی فرض نماز نہیں تھی بلکہ صحابہ کرام فرد نماز تو مسجد نبوی کے اندر آ کر ہی پڑھا کرتے تھے وہ تو مسجد میں ادا کی جاتی ہے فرد نماز تو نفل نماز ادا کر رہے تھے اپنے باغ میں ایک چڑیا باغ میں اڑ رہی تھی اور باہر نکلنا چاہتی تھی باغ گنجان تھا اس وجہ سے اسے باہر نکلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا نیچے آئی پھر گئی دو تین مرتبہ ایسا کیا ان کی توجہ چڑیا کی طرف چلی گئی اس کو دیکھنے لگے اور اس کی وجہ سے کتنی رکعتیں ہوئی یہ بھول گئے تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کیا صحابہ کی عادت تھی جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا حضور کی خدمت میں پیش آتے بھائی ہم تو کتنے بڑے غافل ہیں آج تک ہمارا تعلق علماء سے نہ بنا آج تک ہمارا تعلق مفتیان کرام سے نہ بنا ہم اپنے مسائل کو علماء کے سامنے رکھے نماز کے مسائل کو تجارت کے مسائل کو زندگی گزارنے کا طریقہ علماء جو جانتے ہیں چونکہ علماء نے اس کے علوم پڑے ہیں تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے کہ یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہتا ہو کہ یہ باغ اللہ کے ساتھ میرے تعلق کے راستے میں رکاوٹ بنا نہیں ایک نماز کے دوران ذرا سی دیر کے لیے توجہ ہٹی تو ان کو ان کی غیرت ایمانی نے برداشت نہیں کیا کیا صحابہ کا ایمان تھا کہ جس چیز کی وجہ سے نماز سے ان کی توجہ ہٹی تھی ان کو اپنی ملکیت میں باقی رکھے اس کو فوراً صدقہ کر دیا آ تو بھائی میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر کاروبار ہے نماز کے اندر تجارت ہے نماز کے اندر کی گاہک ہے بھائی اللہ پاک مجھے اور آپ کی حفاظت فرماوے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی ایک اور صحابی کے ساتھ اسی طرح ہوا کہ باغ میں نماز پڑھنے کے دوران ذرا سی توجہ نماز سے ہٹی تو پورا باغ صدقہ کر دیا پچاس ہزار درہم کا وہ باغ تھا پچاس ہزار درہم کا وہ باغ تھا آج کے اعتبار سے اس کی مالیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بہر خال یہ غیرت ایمانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو توڑنے والی چیز کو یہ خطرہ ذرا دیر کے لیے بھی برداشت کرنے کے روادار نہیں تھے آج تو ہماری نماز گاہکوں کی بنیاد پر آگے پیچھے ہو رہی ہے اذان کان میں پڑتی ہے لیکن دکانیں بننے ہوتی کاروبار بننے ہوتے اور مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں نا تو نمازیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فضیل المسلین الدین غمان صلاحت ہم ساغون بڑی بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نمازوں کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں ویل کی تفسیر علامہ ابن کثیر نے فرمائی ہے کہ ویل جہنم کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ای
ایک ہزار مرتبہ جہنم اس سے پناہ مانگتی ہیں اللہ تعالیٰ اس وادی میں ایسے نمازوں کو ڈالے گا جو نمازوں کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں پورا کا پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تو مسجدوں کے اندر میرے باجو آوازوں کو بلند کرنا باتیں کرنا اور اسی طرح کو ایسی چیز اختیار کرنا جو مسجد کے ادب و احترام اور عظمت کے خلاف ہو لوگوں کی نمازوں میں خلل ڈالنے والی ہوں عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے اور میرا نبی نے فرمایا علامت قیامت میں ایک نشان یہ ہوگی قیامت کے علاقے مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی موبائل اس زمانے کا سب سے بڑا میرے بایو خطرناک فتنہ ہے آج کل کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے لوگ مسجد میں آتے ہیں چاہیے تو یہ تھا اس کو مسجد میں لے کر ہی نہ آتے گھر چھوڑ کر آتے تھوڑی دیر کے لیے اگر اس سے تعلق کو منقطع کر لیا جائے تو کیا حرج ہے ہاں ایک دوسری بات ہے کہ ایک آدمی سفر میں نکلا ہے موبائل ساتھ میں ہے تب اس کو گھر رکھنے کے لیے جانا شاید ممکن نہ ہو تو اس کو لے کر کے آوے تو اس کو بن کر کے آنا چاہیے لوگ کھلا چھوڑ کر موبائل مسجد میں لے کر آتے ہیں اب نماز کے دوران جو آوازیں ان کے اندر سے نکلتی ہے رنگ ٹون رنگ ٹون بھی اللہ کے بندے اسے رکھتے ہیں آج کل تو اچھے اچھے دیندار لوگ اہل علم حضرات میں آپ کو کیا بتاؤں اچھے لوگ نیک لوگ صالح ان کا رنگ ٹون بالکل حرام یعنی موزک کی موزک اور موزیق کی آواز کو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنتی آواز قرار دیا ہے حضرت عائشہ کی روایت ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دو آوازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں لعنت والی آوازیں ہیں ایک تو ایک گانے بجانے کی جو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے دوسری وہ آواز جو گمی کے موقع پر کسی کی موت پر مخصوص انداز میں جو روتے ہیں نا جس کو نوحا کہتے ہیں ان دونوں آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنتی آواز قرار دیا ہے مستد بزار کی روایت ہے انس ابن مالک فرماتے ہیں فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ملعونان فی دنیا ولا سوتانی ملعونان فی دنیا ولا خیرہ مزمار عند نعمت ہی و رنت و رنت عند مصیبت ہی دو آوازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت والی ہیں ایک تو گانے بجانے کی آواز جو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے دوسری وہ آواز جو گمی کے موقع پر ہوتی ہے کہ لوگ مقصود انداز میں روتے ہیں اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے آج تو موبائل نے ہماری نمازوں کو بالکل غلط نمازوں کو خراب کر دیا ہے یہ رنگ ٹون کی آواز سے میوزک کی آواز ہے اس میوزک کی آواز کے بارے میں تو حضرت علی کی روایت ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم نے کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گانے بجانے کے آلات کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے میری باسط ہوئی ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو ختم کروں تو اللہ کے رسول جس چیز کو مٹانے آئے تھے اس کے بارے میں آج یہ ہو رہا ہے اچھے خاصے دیندار قسم کے لوگ بھی ایسے ہیں کہ ان کو یہ سنے بغیر چین پڑتا گی نہیں اب رنگ ٹون بھی جو ہیں وہ مستقل ان کمپنیوں کا ایک کاروبار بن گیا ان کے فون آتے رہتے ہیں فلا گانے کے طرز پر یہ رنگ ٹون ہے یہ فلانے گانے کی ہیں اور لوگ پیسے دے کر اس رنگ ٹون کو اپنے موبائل میں داخل کرتے ہیں یہ کتنی خطرناک بات ہے اللہ میرے اور آپ کی حفاظ فروا میرے بھائیو اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو میرا اور آپ کا ٹھکانہ کہا ہوگا حضرت عبد العمر رضی اللہ کو تعالیٰ ایک مرتبہ جا رہے تھے ایک گدڑیا جو بکریاں چلا رہا تھا وہ بانسری بجا رہا تھا جب اس کی آواز حضرت کے کاروں میں پہنچی تو آپ کے ساتھ حضرت نافع رضی اللہ کو تنہو تھے جو عبد اللہ ابن عمر کے غلام تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد العمر رضی اللہ کو تنہو نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے تھے کہ وہ آواز آ رہی ہے جب تک جواب ملا کہ آ رہی ہے اس وقت تک انگلیاں کانوں میں ڈالی رکھی جب بتایا کہ اب آواز نہیں آ رہی تب انگلیاں کانوں سے نکالی پھر فرمایا کہ اسی طرح میں ایک مطلب کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسم کے ساتھ جا رہا تھا اور اسی طرح بانسری کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور اسی طرح پوچھتے رہے اور جب میں نے بتایا کہ اب آواز نہیں آ رہی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی یہ بایو روایت بھی مسند احمد کی ہے گوا دی ہم نے جو اسلاب سے بایو میراث پائی تھی جس آواز کو ایک لمحے کے لیے سننا نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم نے گوارہ نہ کیا ہو اور عبد العمر جی صحابی نے گوارہ نہ کیا ہو ہم آج اس کو مسلسل سنتے جا رہے ہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے بھی نہیں کہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں وائی ناکامی متا کے کاروا جاتا رہا کاروا کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی میرے بھائیو ہم لوگ تو اپنے اکابر کے فتوا کی کتابوں کو دیکھتے ہیں ہم سے چالیس پچاس اسی سال پہلے والے علماء کی کتابیں دیکھتے ہیں 
تو ان کی فتوا کی کتابوں میں ایک مستقل اس کا باب ہوتا ہے اس زمانے میں اس زمانے کی شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں سوال نہ ہو کہ غیروں کا ایک جلوس مسجد کے پاس بازو کے ساتھ گزرتا ہے اس زمانے میں حال یہ تھا کہ مسجد کے پاس جلوس گزرتا اور مسجد کے پاس اگر وہ باجا بجاتے گانا بجاتے تو مسلمانوں کی چیخیں نکل جاتی مسلمانوں میں غصے کی لہر پیدا ہو جاتی اشتعال ہوتا جان دینے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ تم ہماری مسجد کی توہین کر رہے ہو اور ہماری مسجدوں کے آگے گانے بجاتے ہو اسی طرح کے باقاعدہ سوالات دال افطا میں آتے تھے ایک وقت وہ تھا کہ غیروں کی طرف سے یہ بات ہوتی تھی تو اس کو مسلمانوں کی غیور گوارا نہیں کرتی تھی آج ہماری مسلمان بھائی موبائل لے کر مسجد کے اندر آتے ہیں نماز چل لگی ہے موبائل کھلا ہوا رہ گیا تو اس کی وجہ سے جو رنگ ٹون چلتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اکیلے کی نہیں بلکہ پوری مسجد کی نماز کا جو حال ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں آج اس کو برا نہیں سمجھا جاتا گناہ کا احساس بھا جو ختم ہو چکا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اس کی طرف مجھے اور آپ کو خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے بھائی ایک بات میں آپ کو کہوں کسی بھی نئی چیز کے استعمال سے پہلے اس کا شرعی حکم معلوم کر لینا ایمانی تقاضا ہے شریعت کسی بھی چیز کے معاملے میں آپ جو بھی چیز استعمال کرے شریعت آپ سے کہتی ہے کہ پہلے آپ اس چیز کا حکم معلوم کرے ہمارے پاس علماء کی جماعتیں ہیں فقہ کی جماعتیں ہیں ہمارے پاس دار الافطا ہیں گھڑی پہننا چاہتے ہو تو پہلے معلوم کر لیجئے کوئی نیا کپڑا بازار میں آیا اور آپ اس کو پہننا چاہتے ہیں تو پہلے معلوم کر لے کوئی نیا کاروبار آیا شیئر بازار کا پلاٹنگ کا آج کل کیسے کیسے میرے بھائی لونیں ہوتی ہیں ٹرک گاڑیوں کی لونیں سول لونیں تو اس کے بارے میں ہم علماء سے ملے کہ شریعت مجھے اس کی ایجاد دیتی ہے یا نہیں اور دیتی ہے تو کن شرطوں کے ساتھ کن قیودات کے ساتھ تو ان شرطوں اور قیودات کے ساتھ اس چیز کو استعمال کرے ہر میدان میں ہر شعبے میں ہر جگہ پر اس کا اہتمام ضروری ہے آپ دکان میں کسی چیز کا کاروبار کر رہے ہیں تو پہلے معلوم ہونا ضروری ہے کہ شریعت مجھے اس چیز کی تجارت کی ایجاد دیتی ہے یا نہیں پھر اس کے مطابق عمل کرے حضرت عمر خطاب کے زمانے میں اب مدینہ کے بازار میں گئے تو ایک ساتھی کو دیکھا کہ وہ لاری لے کر کھڑا ہے پوچھا بھائی تو نے اس کے مسائل سیکھے ہیں کہ نہ کہ مسجد نبی میں جا وہاں علماء بیٹھے ہیں ان سے جا کر اس کے مسائل پوچھ پھر جا کر تجارت کر تاکہ تیری تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت دے تو ہر چیز کے فضائل ہیں ہر چیز کے مسائل ہیں فضیلتوں کو سننے کے بعد جب اس چیز کو استعمال کرنا ہو تو علماء سے اس کے مسائل پوچھے تو جب موبائل جب استعمال کرنا ہے تو استعمال کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ موبائل کے متعلق سارے تفصیلات علماء سے معلوم کرے اور پوچھے میں کن شرطوں کے ساتھ موبائل کا استعمال کر سکتا ہو اور جو شرطیں بتائی گئی ان شرطوں کا لحاظ کر کے اس کا استعمال کرنا چاہیے آج جو بھی چیز مارکیٹ میں آئی بازار میں آئی خریدی اور استعمال کرنا شروع کر دیا اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سلسلے میں کیا ہدایتیں ہیں میرے نبی نے کیا رہبری کی ہیں شر اس چیز کے استعمال کی ہمیں اجازت دیتی بھی ہے نہیں اور اگر دیتی ہے تو کن شرطوں کے ساتھ کن قیودات کے ساتھ ان باتوں کا ہم نے اہتمام نہیں کیا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ مسجدوں کے اندر میوزک بدلنے لگا پرانے زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میرے بھائیو ہم اس سے اپنے آپ کو بچاوے یہ غلط چیز ہمارے جیبوں کے اندر آ چکی ہے ہاں اللہ پاک کے سامنے میں اور آپ کیا جواب دیں گے تو بہرحال میں نے کہا تھا علامات قیامت میں ایک علامت ہے ور تفاعت الاسواد فی المساجد کہ مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے گی میوزک کی نہیں بات چیت کی اور آج تو بات چیت کی نہیں بلکہ میوزک کی آواز بلند ہو رہی ہے آج سے سو سال پرانے زیادہ پرانے نہیں صرف سو سال پہلے کے لوگوں کو آج ہماری مسجدوں میں لایا جائے اور یہ ماحول دکھایا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں یہ سن کر کے ان کی روحی قبضہ ہو جائے گی ہم سب یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں پھر بھی ہمارے غیرت ایمانی کے اس پر کو اس کا اثر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بھائی ہماری حفاظت فرماوے اس سے میرے دوستوں میں نے آپ کے سارے مسجد کے آداب کچھ بتلایا ہے اس پر مجھے بھی عمل کرنا ہے آپ کو بھی عمل کرنا ہے آج ہم مسجد بنا تو ہے لیکن مسجد سے ہمارا دل نہیں لگتا نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن ہمارا دل نمازوں میں نہیں لگتا اور میرا نبی نے فرمایا شاید حدیث ضعیف ہے کہ ایمان والے کو مسجد ایسی لگتی ہے جیسے کہ مچھلی کو پانی مچھلی کو پانی اور منافع کو مسجد ایسی لگتی ہے جیسے کہ پرندے کو پجرا ہم نم مسجدوں کے اندر آوے آداب کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو پوری امتی مسلمہ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے